இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் டூ பார்ட்னர்ஷிப்ல பிரைவேட் கம்பெனியில வந்து செவன் அதே மாதிரி பேக்சில வந்து அதுல பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கேரிங் அண்ட் பேங்கிங் பிசினஸ் டென் அதே பிசினஸ் டுவெண்ட்டி மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் பிரைவேட் கம்பெனியில வந்து ஒன் பர்சன் கம்பெனியா இருந்தா டூ ஹண்ட்ரட் தேர் இஸ் நோ லிமிட் ஃபார் டூ மேக்சிமம் நம்பர் இன் கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் கம்பெனி இல்லையா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் அதாவது கம்பெனிஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஆடிட்டபிள் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னி பை த குவாலிஃபைட் ஆடிட்டர் சிஎம் முடிச்ச ஆடிட்டர் மூலம் குவாலிஃபைட் நல்ல ஆடிட்டர் மூலமா பார்த்தா வந்து அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் புக்ஸ் வந்து ரெக்கார்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க தேர் இஸ் நோ சர்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் பேம் ஓகேவா அது கம்பெனி டிஸ்டிங்ஷன் ஃப்ரம் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது எப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரைவேட் கம்பெனி டிஸ்டிங்ஷன் ஃப்ரம் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கைன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கைன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் பை சேர்ஸ் லிமிடெட் பை கேரண்டி அடுத்து அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து என்னது கிளாசிகேஷன் பேசுற வந்து லைபிலிட்டி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அதாவது கிளாசிகேஷன் பேசுற வந்து நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் பப்ளிக் கம்பெனி பிரைவேட் கம்பெனி ஸ்மால் கம்பெனி ஒன் பர்சன் கம்பெனி பப்ளிக் கம்பெனி பிரைவேட் கம்பெனி ஸ்மால் கம்பெனி ஒன் பர்சன் கம்பெனி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பப்ளிக் கம்பெனி என்ன அதாவது ஈஸ்ட் நாட்டி பிரைவேட் கம்பெனி பிரைவேட் கம்பெனி இருக்கக்கூடிய சேர் இஷ்யூ பண்ணி இருக்கணும் அதே மாதிரி பேட் ஆஃப் சேர் கேபிட்டல் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் ஹையர் பேட் ஆஃப் கேபிட்டல் எஸ் மே பி பிரஸ்கிரைப்டு ஹேஸ் செவன் ஆர் மோர் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஏழு பேர் அது அதாவது அதுக்கு மேற்கொள்றீங்களா இருந்தால் தான் அது இருந்தது பப்ளிக் கம்பெனி இது கம்பெனி சேக்ட் பிரகாரம் வந்து பதிவு பண்ணி இருக்கணும் சர்டிஃபிகேட் வந்து பிரகாரம் நடக்கணும் பிரைவேட் கம்பெனி அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் சேர்ஸ் The restriction is meant to preserve the private character of the company. Private limited is the same. Limited is the number of members to 200 except in case of one person company. Uh, that is private limited invitation to the public uh, to subscribe for any security of the company. The requirement of uh, one lakh or uh, more years minimum paid up share capital for private companies has been omitted by the Companies Act 2015 Amendment Act. கம்பெனிஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் ஆர் ஸ்மால் கம்பெனி பேட் ஆஃப் சேர் கேபிட்டல் வித் டஸ் நாட் எக்ஸிட் பிப்டி லேக்ஸ் ஆர் சச் ஹையர் அமௌண்ட் மே பி பிரஸ்கிரைப் வித் ஸ்மால் செல் நாட் மே பி மோர் தென் ஃபைவ் க்ரோர் ஆர் அப்படி போயிட்டு இருக்கு ரைட் ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனி பத்தி சொல்றாங்க அடுத்த வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரைவேட் கம்பெனி அண்ட் பப்ளிக் கம்பெனி ஓகேவா மினிமம் கேபிட்டல் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் மினிமம் பேட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒன் லேக் இருக்கணும் இதுல பிரைவேட் கம்பெனியில மினிமம் பேட் கேபிட்டல் வந்து பப்ளிக் கம்பெனியில வந்து ஃபைவ் லேக் இருக்கணும் அது வந்து மினிமம் மெம்பர்ஷிப் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருக்கு பப்ளிக் கம்பெனி இஸ் செவன் டூ இன் கேஸ் ஆஃப் பிரைவேட் கம்பெனி ஹவ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஒன் பர்சன் கம்பெனி ஒன்லி ஒன் மெம்பர் இஸ் ரெக்கேட் மேக்சிமம் மெம்பர் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நோ செக்ஷன் பட் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கேனா டெக்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பிரைவேட் கம்பெனி மேம் ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியில் இருக்கணும் லிமிடெட் கம்பெனி வந்து லிமிடெட் எல்டிடி அல்லது லிமிடெட் அப்படின்னு வந்து கட்டாயம் வந்து அந்த வார்த்தைகள் இடம்பெறப்படணும் அது வந்து பப்ளிக் கம்பெனியில் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மஸ்ட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டேரக்டர்ஸ் இன் பப்ளிக் கம்பெனி பட் பிரைவேட் கம்பெனியில் மஸ்ட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் டூ டேரக்டர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் அது ஒன் டேரக்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் ஒன் பர்சன் கம்பெனி ஒன் டேரக்டர் ஒன் பர்சன் கம்பெனியில் இருக்கணும் ஸோ ஒன் பர்சன் கம்பெனி சரி சொல்லிட்டு வரேன் அடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏன் இன்விடேஷன் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சார்ஸ் பப்ளிக் கம்பெனிகள் வந்து இன்வெட்டர் பப்ளிக் வந்து சார்ஸ் இஸ்யூ பண்ணலாம் டெபர் சார்ஸ் வந்து இஸ்யூ பண்ணலாம் விட்டு அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்பெனி சார்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பிரைவேட் பிரைவேட் கம்பெனி பை இட்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் பிரைவேட் அதாவது இன்விடேஷன் டு பப்ளிக் அந்த இதில் வந்து சார்ஸ் வந்து இஸ்யூ பண்ண முடியாது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆர் இன்விடேஷன் டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சார்ஸ் ஓகே இன்விடேஷன் டு பப்ளிக் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க ஆர்டிகல்ஸ் பிரகாரம் ஓகே Five members, five thousand members shall constitute a valid quorum for a meeting. Okay. On the
पहले कमने एग्जाम फ्रॉम द प्रोफेसर ऑफ डेली विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन इन द रिसेप्शन ऑफ ग्रो कंपनीज अरे मैं शेयर कैपिटल रिलेटेड रेस्पोंडेंट शेयर कैपिटल पर दिन उनके डिफरेंट कैसे शेयर कैपिटल इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्राइवेट कंपनीज द प्राइवेट कंपनीज कैन इश्यू और नी कैन नॉट शेयर कैपिटल इन्वेस्ट इवन विद द डिफरेंशियल बॉडी राइट्स और ना इवन वाइल इशिंग शेयर प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेप्ट फ्रॉम सिटी रेगुलेशंस नी नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू ईएसओपी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स परचेस ऑफ शेयर्स शेयर्स ओन शेयर्स बायबैक ऑफ शेयर्स ओके वा और जो करें रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स पर पाती है ना उनके वर्ष कर का बंदे रोटेशन ऑडिटर्स बंदे पाती है लोगों ने पाती है लेकिन तो आपके पास बंदे री अपॉइंटमेंट पन होंगे आज तो काम है एनएल जनरल बर्थ तो देखना है अपॉइंटमेंट पन होंगे और आप बंदे इधर बंदे पहले शेयर कर लो बंदे ट्वेंटी करोड़ आठ Uh, already I told about the public company formation of committees. Earlier, okay. When does the private company become a public company? Are the company is a private company? Is it public company? Or is it? Is it one of the directors? Or is it another person? Or is it another public company? Matika. Okay. Article seven. 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 गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी ना स्टेट गवर्नमेंट वन फिफ्टीन परसेंट अबाउ द शेयर और सेंट्रल गवर्नमेंट वन फिफ्टीन परसेंट अबाउ द शेयर और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट फिफ्टीन परसेंट अबाउ द शेयर वैसे ना आज उन्हें गवर्नमेंट कंपनी ने सुलवाएंगे आधे मर पाती है ना उनको के इन्हें ना गवर्नम उपनी मंत्री <laughs> मतलब <laughs> अभी <laughs> डिस्कवरी <laughs> अंदर 
நேமு சேஞ்ச் பண்றதை பத்தி அல்லது கேபிட்டல் சேஞ்ச் பண்றப்போ அல்லது ரிஜிஸ்டர் டாபிக் சேஞ்ச் பண்றப்போ வந்து அந்த இதுகளுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆட்ரஸ் டாபம் வந்து இது பண்ணணும்னு சப்மிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கம்பெனி சார்க்கு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆஃப் ஆட்டோ அவையர்ஸ் ஓகே அது போயிட்டு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அடுத்து வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இல்லையா ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் பெமோனா மாசி அப்போ அசோசியேஷன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரைவேட் கம்பெனி பப்ளிக் கம்பெனி கம்பெனி பார்ட்டிசிப் டிஃபரன்ஸ் இந்த கேள்விகளை வந்து கட்டாயம் வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் அதாவது என்னன்னா ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வேரியேஷன் ரைஸ் லேன் கால்ஸ் ஆஃப் ஷேர் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஷேர் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஷேர் பர்பிச்சர் ஆஃப் ஷேர் ஆல்ட்ரேஷன் கேபிட்டல் கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் பைபேக் ஆஃப் ஷார்ட் ஜெனரல் மீட்டிங்ஸ் ஜெனரல் ஜெனரல் மீட்டிங்ஸ் ப்ரொசீடிங் ஆஃப் ஜெனரல் மீட்டிங்ஸ் அட்ஜர்மெண்ட் ஆஃப் மீட்டிங் ஓடி ரைட்ஸ் ப்ராக்சி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த கோட் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் மேனேஜர் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் சீஃப் ஃபைனான்சியல் ஆஃபீஸர் த ஸ்டீல் டிவிடன்ஸ் அண்ட் ஷேர் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட்ஸ் வைண்டிங் அப் சிகரசி இன்டர்மெண்டி கிளாஸ் எல்லா டீடைல்ஸ் வந்து கண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோ ஆர்டிகல்ஸ் அது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆட்டோ பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோ ஆர்டிகல்ஸ் இடம்பெற்றிருக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் வந்து மெமோரண்டம் டிஃபரன்ஸ் கட்டாயம் கேட்பாங்க டிஃபரன்ஸ் பிடிச்சி ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அந்த மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் நீங்க இதை படிச்சு வச்சு எழுதி போயிடலாம் சொன்னதை வச்சு எழுதி போயிடலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்டஸ் அதாவது கம்பெனியில வந்து கம்பெனி சார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி பிரகாரம் வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து மிஸ்யூட்டு பப்ளிக் இல்லையா ஏன்னா இது வந்து ஈஸியில வந்து கம்பெனி சார்ட் பிரகாரம் வந்து கம்பெனி வந்து தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அது டென் ஷேர்ஸோ அது ஒரு ஸ்டாண்ட் வேல்யூ வந்து டென் ஷேர்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்ட் வேல்யூ வந்து டென் அல்லது ஒரு ஸ்டாண்ட் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அவர் ப்ரீமியத்தையோ டிஸ்கவுண்ட்ல வெளியாகிறத பத்தி வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து வெளியே வெளியிடும் அப்போ ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து வெளியிட்டப்போ மிஸ்யூட்டு பப்ளிக் அது ஹிந்து பேப்பர் மூலியமோ அல்லது குறிப்பிட்ட நாளிதழ் மூலமோ அதாவது இந்தியன் அப்ரூவ்பட்ட நாளிதழ் மூலமோ வந்து வெளியிடலாம் அதே மாதிரி பேங்க் மூலமா வந்து ப்ராஸ்பெக்டர் வந்து வெளியிடுவாங்க அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் வந்து பேங்க் குறிப்பிட்ட பேங்க் எந்தெந்த பேங்க்ல வந்து வெளியிடுவாங்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராஸ்பெக்டர் கம்பெனி 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 என்ன அந்த ப்ராஸ்பெக்டர் வந்து கம்பெனி நேம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்ய போறோம் அதாவது சுகரா அல்லது சிமெண்டா அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் அதே மாதிரி வந்து எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ண போறோம் எத்தனை ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் ஒரு சேரோட வேல்யூ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்க் டீடைல்ஸ் இந்த பேங்க்ல வந்து பணம் கட்டுறோம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ட்ல வந்து இருக்கு இதெல்லாம் வந்து லீகலா தான் செயல்படும் கம்பெனி சாக்டர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி பிரகாரம் அந்த வந்து ரிஜிஸ்டர் கம்பெனிஸ் வந்து இதே பதிவு ட்ரான்ஸ்பர்ட் வந்து பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கும் இஸ்யூ பண்ணுறது பப்ளிக் வந்து இஸ்யூ பண்ணுறது ஏன்னா அமௌண்ட் வந்து பப்ளிக் அமௌண்ட் இல்லையா அதை வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ட் வந்து தெரியப்படுத்திக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் கம்பெனிஸ் வந்து தெரியப்படுத்திக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஷேர் இல்லையா ஷேர் பத்தி அதாவது ஆயிரம் ஷேர்ஸ் அதாவது சோல் கார்பரேஷன் மாதிரி ஸ்மால் டூ லேக்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டு பிசினஸ் பண்ணிடலாம் அதனால வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இஷ்யூ டு பப்ளிக் அதனால வந்து ஆயிரம் ஷேர் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அதாவது கோடி கணக்கில் வந்து அமௌண்ட் வந்து நம்ம வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தொழில் தொடங்கறதுனால இது வந்து சர்டிஃபிகேட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மூலமாக சர்டிஃபிகேட் கார்பரேஷன் வாங்கணும் பங்கு முதல் அதே மாதிரி வைண்டிங் பண்ணப்போ பிரபல சார் இருக்கிறது முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க ஈக்குவிட்டி சார் இருக்கிறது அந்த முன்னுரிமை எல்லாம் தரமாட்டாங்க அதை வந்து ஈக்குவிட்டி சார் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து டைல்ஸ் ஆஃப் பிரபல சார்ஸ் இருக்குது கம்யூனிட்டி பிரபலன்ஸ் சார் நான் கம்யூனிட்டி பிரபலன்ஸ் சார் அது பார்ட்டிசிபேட் நான் பார்ட்டிசிபேட் பிரபலன்ஸ் சார் ரெடிமேல் அண்ட் ரெடிமேல் பிரபலன்ஸ் சார்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த
அதிகப்படுத்துவது குறைவாக அதிகப்படுத்துற ஷேர் கப்பில் வந்து அதிகப்படுத்தால் ஷேர் கப்பில் வந்து குறைக்கிறதா வந்து பண்ணலாம் டிவிடண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் அந்த குறைவு டிவிடண்ட் வந்து குறு வருஷத்துக்கு வந்து இவ்வளோ டிவிடண்ட் வந்து கட்டாயம் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் லாஸில் போச்சுனாலும் வந்து கொடுக்க தேவையில்லை சாரி டிவிடண்ட் வந்து இந்த ப்ராஃபிட்ல வந்து கொடுக்குறப்போ ப்ரிவர் சார்ஜ் பர்சன் கொடுத்தப்போ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இக்விட்டி சார்ஜ் கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து டிவிடண்ட் வந்து டெக்லரேஷன் வந்து எங்கே டேட்டில் மேட்டில் வந்து அறிவிப்பாங்க அந்த வருஷத்துக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டை பொறுத்து வந்து டிவிடண்ட் அறிவிப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிவன் கண்ணாயிட்டு பார்த்தாங்க இல்லையா சேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணால் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு டிவிடண்ட் கிடைக்கும் இல்லை இப்போ தான் டிவிடண்ட் பற்றி பார்த்தா டிவன் சேர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் இதே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அதாவது கண்ணாயிட்டு பார்த்தீங்களா வந்து வெளியே இருக்கிறது வந்து பர்மிஷன் வந்து கம்பெனி சேட்டில் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஓகே கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவன் சேர்ஸ் எல்லா அமௌண்ட்டும் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அதே வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவன் சேர்ஸ் வேறு ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிவன் சேர்ஸ் அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர்ட் டிபென்சர்ஸ் அப்புறம் பார்த்து செக்யூர் டிபென்சர் அன்சிக்யூர் நேக்கு டிபென்சர்ஸ் ரிசர்மல் டிபென்சர்ஸ் பர்பஸ்டல் டிபென்சர் கன்வெர்டபிள் டிபென்சர் நான் கன்வெர்டபிள் டிபென்சர் அப்புறம் டிபென்சர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நீட் அப்புறம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன் ஆனுவல் டென்ட் மீட்டிங் ஆனுவல் டென்ட் மீட்டிங் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் கட்டாயம் கொட்டியே ஆகணும் அந்த கட்டாயம் கூட்டப்ப வந்து அது வந்து யார் கூட்டுவாங்க அப்படின்னு கமிஷன் ரேட்டு வந்து அது வந்து நடத்துவார் அதுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த டைம் வந்து எம்டி மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆடிட்டர் இதெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் இதுக்கு வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஓட்டிங் ஓட்டு ஆனுவல் டென்ட் மீட்டிங்ல வந்து ஓட் போடுவாங்க அந்த ஓட்டிங்க்கு ஒன்று டீட்டெயில் சொல்லுவோம் அவங்க அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு கட்டாயம் வந்து ஆனுவல் டென்ட் மீட்டிங் கடை வந்து அந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயரில் அதாவது ஏப்ரல் ஒன்று வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்சுக்குள்ளே வந்து கட்டாயம் ஃபஸ்ட் ஆனுவல் டென்ட் மீட்டிங் வந்து இருக்கணும் அது அது மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து அந்த இது வந்து ஆனுவல் டென்ட் மீட்டிங் வந்து கட்டாயம் நடத்திட்டே வரணும் ஓகேவா அது கால இயராக இருக்கலாம் அல்லது ஃபினான்சிங் இயராக இருக்கலாம் அதை தான் வந்து கம்பெனி சார்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் சொல்லுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது ஒரு கதை பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்குது கம்பெனி சார்ட் வந்து நான் ஒரு கதை பேசுகிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதாவது கம்பெனி வந்து எப்படி நடத்துறதை பற்றி கம்பெனி லாபம் எப்படி சொல்லுங்கிறத உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோரம் இல்லையா கோரம் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் பர்சன்லி பர்சன்ட் அட் இது தான் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அட் த டேட் ஆஃப் மீட்டிங் நாட் மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் பர்சன்லி பர்சன்ட் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டேட் ஆஃப் மீட்டிங் இஸ் மோர் தென் தௌசண்ட் பட் ஆஃப் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்ட் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எஸ் அந்த டேட் ஆஃப் த மீட்டிங் எஸ் கேட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து காரம் இப்போ காரம் மினிமம் பர்சன்ட் பர்சன்ட் ஆகிருக்கணும் அதில் வந்து இத்தனை மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லி மினிமம் மெம்பர்ஸ் வந்து சொல்லிக்காக காரணத்தில் ஓகேவா அடுத்தது வந்து மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங் மினிட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதாவது என்ன வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த போர்டு மீட்டிங்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் போர்டு மீட்டிங் டைம் கேப் மீட்டிங் டூ போர்டு மீட்டிங் இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் போர்டு மீட்டிங் தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் செகண்ட் கார்பரேஷன் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் போர்டு மீட்டிங் வந்து கூட்டணும் டைம் கேப் மீட்டிங் டூ போர்டு மீட்டிங் அதாவது டிரான்ஸ்பெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி பட் வி ஹோல்டு மினிமம் போர் போர்டு ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மீட்டிங் இன் இயர் அண்ட் இந்த கேப் மீட்டிங் டூ போர்டு ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மீட்டிங் சுட் நாட் மை மோர் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஓட்டிங் அதாவது ஓட்டிங் வந்து பை ஏ ஷோ ஆஃப் கேன்ஸ் ஆர் பை டேக்கிங் ஏ போல் அந்த இது வந்து ஓட்டிங் வந்து சொல்லுவாங்க ஓட்டிங் கேன்ஸ் கேன்ஸ் கழுவி வைத்து மூலமாக வந்து அவங்களுக்கு ஓட் போடுவாங்க அதே மாதிரி போல் ஓட்டு அளிக்கிற இது இல்லையா ஓட்டு மிஷின் ஒரு பேப்பர் எல்லாத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இதில் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க ஓகேவா அந்த இது வந்து இது பண்ணுவாங்க அது வந்து கம்பெனி சார்ட் டூ தௌசண்ட் பிரகாரம் டூ தௌசண்ட் கம்பெனி சார்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் பிரகாரம் தான் நடைபெறும் அது எந்த ஜெயிலில் மீட்டிங்கில் வந்து ஓட்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க ஓட்டிங் பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அது வேறு யாரும் ஒரு சேர் ஓடுறதுக்கு ஒரு சேர் ஒன் சேர் ஒன் வேல்யூ அதாவது ஒரு சேருக்கு வந்து ஒன் மோட் ஓகேவா இல்லை கோபரி சைஸில் வந்து ஒன் பர்சன்ட் ஒன் மோட் இது வந்து ஒன் சேர் ஒன் மோட் ஒருத்தர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர் செஞ்சதுக்கு வேறு ஒரு ஓட்டு போட்டாங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்
பொலிசார் எல்லா வந்து லீகலா வந்து இருக்கிறதுனால வந்து என்ன என்ன டிரான்சாக்ஷன் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் கிரெடிட் கார்ட் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எல்லா புக்ஸும் வந்து பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் சேல்ஸ் அது கம்பெனி கூட மெஷினி மெஷினி பர்ச்சேஸ் மிலாண்டு எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் டீட்டெயில்ஸும் வந்து வந்து வச்சிருக்கோணும் இதெல்லாம் வந்து ஏனியல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல வந்து ஏனியல் ஜெனரல் ரிப்போர்ட் இல்லையா ஏனியல் ரிப்போர்ட் ஏனியல் ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அது வந்து வருஷம் கொடுக்க வந்து நடைபெறும் அதுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் கையெழுத்து போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஏனியல் ரிப்போர்ட் வந்து ஆடிட்டர் வந்து படிப்பாரு அது வந்து கம்பெனி சேர்ட்டை வந்து வழிநடத்தி செல்வார் யாரு நிறுவன செயலாளர் நிரம செயலாளர் இல்லையா அவர் வந்து ஏசிஎஸ் முடிச்சுக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்டி வந்து அந்த வருஷம் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஆடிட்டர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதே மாதிரி வருஷம் வருஷம் வந்து இது நடக்கு இன்டர்னல் ஆடிட்டர் வந்து செய்வாங்க அதாவது உள்ள வந்து கம்பெனிக்குள்ள போய் உள்ள இன்டர்னல் ஆடிட்டர் சேர்ந்து ஒரு குழு ஆடிச்சு கம்பெனி ஆடிட்டர் வந்து இன்னொன்று இன்டர்னல் ஆடிட்டர் கட்டாயம் வந்து செஞ்சாகணும் அடுத்து ஆடிட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் இல்லையா அது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து என்ன பிகாம் முடிச்சிங்க அதாவது சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் முடிச்சிங்களா மட்டும்தான் வந்து அதாவது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து சிஏ முடிச்சிங்களா மட்டும்தான் வந்து என்னது ஆடிட்டர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த ஆடிட் வந்து அந்த கையெழுத்து போடுவார் ஓகே அப்பதான் வந்து அந்த பினான்சியல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பயன்படுத்தோ அல்லது எல்லா நடவடிக்கைகளையும் கம்பெனியோட நடவடிக்கைகளையும் வந்து எழுதுறதுக்கு முடியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரீ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ரீ வந்து அப்புறம் டி ரீ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதாவது ஹி இஸ் நாட் டிஸ்காலிஃபைட் ஃபார் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது ரிமோ ரிசர்வேஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தி ரிமோல் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதாவது ப்ராட் பண்ணிட்டா டேரக்டர் வந்து ப்ராட் பண்ணிட்டாங்க அப்ப வந்து ரிமோல் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து இதுவாங்க நடக்கும் <laughs> பண்ணுவாங்க <laughs> ஒரு <laughs> பவர்ஸ் ஆஃப் போர்டு இந்த பவர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த பவர் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ டேரக்டர்ஸ் ரெமினேஷன் டியூட்டிஸ் அப்புறம் பவர்ஸ் போர்ட் கமிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி லோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லோன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேபி கம்பெனி இல்லையா அடுத்தது வந்து கம்பெனி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் லோன் வாங்கலாம் பேங்க்ல வந்து லோன் வாங்கலாம் எல்லாம் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மூலமா நடந்து கம்பெனி கம்பெனி மீட்டிங்ல வந்து கம்பெனி வந்து பேங்க்ல எவ்வளவு லோன் வாங்கிக்கிறது எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறது எல்லா டீட்டெயில் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி கம்பெனி வந்து எவ்வளவு பேருக்கு கடன் கொடுக்கணும் எவ்வளவு பேர் கடன் வாங்கியிருக்காங்க எல்லா கம்பெனி யாரு எல்லாம் கடன் வாங்கியிருக்காங்க என்கிற பொலிட்டிஷன் வந்து கம்பெனி சேர்த்த பிரகாரம் வந்து மீட்டிங்ல ஆடிட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் அதாவது அறிவிப்பார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் கீ மேனேஜர் பர்சன் கீ மேனேஜர் பர்சன் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் ஆர் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆர் த மேனேஜர் கம்பெனி சேர்த்து அது கீ மேனேஜர் பர்சன் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் அது மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆர் மேனேஜர் த கம்பெனி சேர்த்து த ஹோட்டல் டேரக்டர் த சீஃப் மேனேஜர் ஆபிசர் அண்ட் போர்ட் ஒரு 
அது வந்து மேனேஜர் லெவல்ஸில் இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்னு கூட அந்த பேரை மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க மேனேஜர் டேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க மேனேஜர் சொல்லுவாங்க ஃபேக்ட்ரி மேனேஜர் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் காங்கிரஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து காங்கிரஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு வந்து எம்டிக்கு கூட கொடுப்பாங்க அல்லது அவரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சேரட்டரியில் ஆடி அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது வைண்டியம் வழியா வைண்டிகம் பெய்த கம்பெனி வைண்டிகம் பெய்த கோர்ட் அல்லது டிசோலியேஷன் முடிவு கோரி ஏன் அப்படின்னு தொடர்ந்து கிரெடிட்டேஷன் அட்டமேட்டியாக பேங்குகளை வழங்குற மூலியம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது முடிவு கோர வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அது வந்து பேங்க் அண்ட் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் கிரெடிட்டர்ஸ் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் அல்லது தொடர்ந்து கம்பெனி லாஸில் போயிட்டு இருந்தாலும் டிசோலியேஷன் வரும் அப்போ வைண்டிகம் பண்ண வேண்டிய வரும் அப்போ வந்து வைண்டிகம் பெய்த கம்பெனி வைண்டிகம் பெய்த வைண்டிகம் பெய்த பேங்க் வைண்டிகம் பெய்த கோ கிரெடிட்டர்ஸ் வைண்டிங் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மூலமாக வைண்டி இன்னும் தெரியல அடுத்து வந்து வைண்டிங் ஆஃப் பை த கோர்ட் இல்லை வைண்டிங் ஆஃப் பை த கோர்ட் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் அப்போ வந்து எங்களுக்கு அப்போ கோர்ட்டில் வந்து ஒரு காலை வந்து நியமித்து அதை கவர்மெண்ட் நியமித்து அதை வந்து வைண்டிங் பண்ணி அது சேர் செலவு அந்த அளவுக்கு வந்து சேர் செலவுக்கு வந்து பிரபல் சேர் செலவுக்கு வந்து அது எது பிரித்து கொடுப்பாங்க ஈக்கு சேர் அளவுக்கு வந்து எந்த சொத்துக்களை பிரித்து கொடுப்பாங்க கிரிடிட்டர்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் கட்டினு போவாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ சரியாக வந்து கம்பெனி சேர்க்கு வந்து நான் எடுத்துக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டா கரெக்டாக இருபத்தி ஆறு நிமிஷம் முப்பது நொடி ஆயிடுச்சு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் வந்து என்னோட இது வந்து யூடியூப் வீடியோவில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து பயன்படுங்க ஆக்சுவலாக வந்து கம்பெனி சேர்க்கு வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வந்து அரை மணி நேரத்தில் வந்து நம்ம எடுக்க முடியுங்கிறத வந்து சொல்லிக்கிறோம் இத்துடன் நடைபெறுது எஸ் மகனை இந்தியன் ஃபில் அண்ட் கம் டீச்சர் இரநூத்தி பத்து ஏழு தமிழ்நாடு குறைந்தது மேடம் குறைந்தது எனக்கு சொல்லி கொடுத்த எஸ் வரதராசன் சார் அவருக்கு வந்து கம்பெனி கம்பெனி கம்பெனியில் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இல்லையா பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அதனால் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஓகே காலேஜ் வரதராஜ் சார் வந்து எனக்கு வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அது மாதிரி எனக்கு என்னுடைய அப்பா வந்து எனக்கு ஹெச்ஓடியாக இருந்த ஆசிரியர் பிரசார் என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் கேஸ் கிருத்தமூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கேஸ் கிருஷ்ணசாமி சார் மற்றும் பி பார்த்திவர் சார் சி ரகராமன் சார் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் சொல்லி கொடுத்து சி ரகராமன் சார் அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நிமிடத்துலேயும் ஒவ்வொரு எங்களுடைய இதில் வந்து உதவி இது உதவியாக இருந்த பார்த்து சார் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் வந்து அவங்க எப்படி ஒரு வெல்வர்ஸராக அதாவது சின்ன பசங்களாக வந்து இன்றைக்கி வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து நாங்களே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிரிஸ்காக வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக்கிறேன் உங்களிடம் இருந்து வருகிறது மாலை இந்தியன் டீச்சர் தேங்க்யூ